。哇，这两个人绝对非常的抢手，这两个人都可以同时出道。可能是因为我太喜欢林静这个角色，感觉像是释放了好多年的能量。哇，真的是家庭条件太好了，是不是？哎呦。这这我可能要偷偷手机给大家念。我送你一句横批：奋斗吧，兄弟。这是我最近一直放在手机里看的一段话，就是可能前面的甜才能造就后面的虐，被虐到就证明演得好。对。非常开心，非常激动，非常兴奋，因为我本来就非常喜欢演，呃，两面，在一部剧里喜欢演两面，或者是两种性格，两个人，哪怕是一男一女，哪怕是一老一少，只要让我演两个人，我就特别的喜欢。剧中的两个造型上差别还是挺大的，你更喜欢哪一个扮相？说实话，光说造型啊，我喜欢后期的纳兰月。嗯，因为比较帅，前期就是，哎，接地气。不是，我说你这人是不是看不惯别人好？你知道林静的外号是骚静吗？哎，好像听听听过，看到过节目吧。就自己给林静和纳兰月分别设计一些特别的动作或者台词。林静就是经常会出表情包，我会把他每一个反应都放到很大很大，让别人就是能清晰的看到我的内心活动。然后，其实现在大家看到的很多临近的戏，呃，包括可能大家喜欢的一些细节，哪怕内容，都是在现场，呃，我自己加的。可能是因为我太喜欢临近这个角色了，然后又第一次演这样的角色，感觉像是释放了好多年的能量。当我看到弹幕说“哎，这个地方好像不错，很好笑”或者什么的，我就特别开心。如果可以从林静和纳兰月身上分别挑选一个技能送给任嘉伦，你会选择哪两个技能？<笑>分别送给我呀，我可以首先选他的这个家庭条件。哇，真的是家庭条件太好了，是不是？衣食无忧，然后又是少阁主，在自己的一片天地里，非常开心舒服的过着自己的日子。嗯然后还有一点我想拿过来的就是他的武力值，武力值非常高，拿到任嘉伦的身上，那以后的一些打戏不就不一样？假如林静和纳兰月一起去参加选秀节目，你觉得谁会 C 位出道？哇，这两个人绝对非常的抢手，可以组一个组合，真的，你放谁 C 位都是有道理的。你如果想找那种就是很酷、很帅、很冷的那种高冷男孩，你找纳兰月就好了。那你如果想找那种非常有意思的，啊，能带给你欢乐的，你找林静就好了。这两个人都可以同时出道。林静特别话痨，你觉得她的台词量大概是陆毅的几倍？哇，林静那个台词可真的是每天回去我要背半天，跟陆毅比的话，简直不是一个档次。我演林静的时候是这样，比如说给了我两页纸的台词，可能这场戏拍完的时候已经到二点五页纸了。我自己会加零点五出去的。那一百首剧组里话最多的人是你吗？哎，毫无疑问吧，应该就是。本剧的男女主的感情线仿佛是八倍剧的发展、嗯，你觉得他俩为什么会那么快喜欢上我？哎呀，这个就尴尬了啊！这个真的尴尬了，看看过后能不能播啊？其实啊，我们拍的时候，我们的剧本啊根本没有这么快，我们剧本长着呢，只不过他真的是后期剪掉了太多的戏之后。导致我们的感情戏是非常的快的。会不会前面甜的越早，后面虐的越好？其实我非常喜欢这样的铺垫，就是可能前面的甜才能造就后面的虐。如果你前面甜的这个基础没有的话，后面我们很多虐的戏是没法去诠释的。你小时候有过武侠梦吗？还好，我小时候呃就是看着张卫健的古装戏长大的。这一次拍摄有没有种就是原来武侠梦的感觉？其实这。这部木《木白手》原来我挺多梦的。首先，这个人物性格是我非常喜欢的。我也觉得，可能以后不一定能再找到林静这样的一个性格的角色了。呃，再往后说呢，就是像纳兰月的角色展现呢，因为我在拍《木白手》的时候，紧急之下是还是没有说要播的，所以我还是很希望大家可以看到类似于纳兰月的这种状态的戏。然后呢，他很多打戏其实，五指给的动作，呃，给的一些，呃，配合都非常好，都是我非常喜欢的。所以现在能播出，我就非常的开心了。嗯、如果可以从林静和纳兰月
之后出现频率最高的三条弹幕的。据我追剧看到的弹幕来说的话，说我呃，说任嘉伦演技好，或者是。没有之前的角色的影子的这样的弹幕，再就是大家都在期待纳兰月什么时候登场的弹幕。《白蛇传》里最后一部服装戏囤货了，再选择服装剧的话，想尝试什么样的角色？我是这样，比如说，呃，你如果现在有一部古装戏要给我拍，那这部古装戏，比如说啊，你是仙侠剧的话，你如果超不过我之前拍的《白蛇》，那我就不会拍了。你如果让我再拍一部《锦衣卫》或者是《判案》的戏。那你如果超不过《锦衣之下》和《狄仁杰》，我也不会拍了。就是你找我的古装戏，必须要超过我以前演过的同类型的戏，那我还可以考虑考虑，或者是一些角色我还没有演过的，我也可以考虑。然后下面是要陈凤姐，嗯，这个夏天让林静做你的什么？让纳兰月做你的什么？然后陪你怎么样？这个夏天，让林静做你的开心果，让纳兰月做你的男朋友，陪你走到最后，陪你。从方言而换音和唱歌三种方式中选择一种挑战回答全部问题。除了跳舞、唱歌、演戏、乒乓球，你还有什么惊喜是我们没发现的？很多。<笑>最近吃的最满足的一顿饭是？最近吃的，我北京话嘛。最近吃的最满意的一顿饭就是刚刚录完《极限挑战》之后吃的第一顿晚饭。<笑>如果不做艺人的话，觉得自己能吃胖到多少斤？这就搂不住了。最近一个感觉自己很幸福的时刻是什么？录完《极限挑战》吃的那顿晚饭。<笑>最近最喜欢的一句鸡汤是什么？哎呦，这这我可能要掏掏手机给大家念，可以念吗？哎呀，可能我以后会在微博再发一遍。我真的我真的记了一段话哎，因为我平时非常爱看很多的喜剧，包括脱口秀什么的，所以我在看节目的时候，我记下来了一段话。哇塞，你让我说一句话是不是？我就正常念吧。能用多少用多少啊！哎呀，儿化音真的很怪。我先好好念啊。这段话我记在我手机里，讲的就是，说怕苦的人苦一辈子，不怕苦的人一阵子。生活没有靠山，我们就是靠山；生活没有天下，我们就靠自己闯天下。没有资本，我们就自己赚资本。你弱了，困难就强了；你强了，阻碍就弱了。生活我们就是要逢逢山开道，遇水搭桥。你给我压力，我就还你奇迹。谁不想生富贵人家，享一世荣华？盼衣来伸手，饭来张口。我送你一句横批：奋斗吧，兄弟！这是我最近一直放在手机里看的一段话。请对不知道该嫁给林静还是嫁给纳兰月的粉丝说一句话。说一句话，根本不用担心，林静就是纳兰月，纳兰月就是林静。为什么安慰被慕白熊虐到的粉丝？被虐到就证明演得好。对。<笑>